ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെറ്റ്സി സർക്കിളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നത്തോലി ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് നത്തോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്തിരി മുഴുത്ത നത്തോലിയാ വലിയ നത്തോലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഇച്ചിരി മസാല ചേർത്ത് ഒന്ന് വറക്കാമെന്ന് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അടിച്ചതാണിത് അപ്പം ഞാനതൊരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് വിനിഗീർ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം മതിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വറക്കാം അപ്പം തന്നെ വറുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിനെല്ലാനും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കത്തി കൊണ്ട് എല്ലാവരും രണ്ട് സൈഡും വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം ശരിക്കും അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഒന്നര സ്പൂണ് വിനിഗിർ ഒഴിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വറുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വറക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീൻ വറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തികത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ കറിവേപ്പിലിന്റെ മണവും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേന് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മീൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം തീരെ സിമ്മിലാകരുത് തീരെ സിമ്മിലായ ആകുന്നതിനേക്കാളും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനൊരു അല്പം കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നേ നമ്മുടെ നത്തോലി മുഴുവനും ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകല്ലേ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബൈ ബൈ